স্কুল খুইলা ছে রে মাওলা স্কুল খুইলা ছে এভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গান গেয়ে কিংবা কখনো বা ঢাকের তালে নেচে হর হামেশাই মানুষের মনোরঞ্জন করতেন ঢাকা উত্তর সিটির মেয়র আতিকুর রহমান আতিক গ্রেফতারের পর থেকে উঠে আসছে তাকে ঘিরে একের পর এক দুর্নীতির অভিযোগ অর্থ লুটপাট আত্মীয় স্বজনকে প্রভাবশালী পদে বসানো কিংবা নিজের মেয়েকে বিনা বিজ্ঞপ্তিতে আট লক্ষ টাকা বেতনে হিট অফিসার নিয়োগ সব মিলিয়ে ঢাকা বা কাছে হয়ে উঠেন পারিবারিক দুর্নীতি সিন্ডিকেটের জনক কাজের চেয়ে তিনি গান গাইতেন বেশি বড় বড় জনসভার মঞ্চ বিভিন্ন অনুষ্ঠান কিংবা মেট্রো রেল সব জায়গাতেই বন্দনা গীত গেয়ে নেত্রীর মন জয় করার চেষ্টা করতেন সবচেয়ে বেশি আলোচনায় আসেন যখন নিজের মেয়েকে হিট অফিসার হিসেবে নিয়োগ দেন ভিডিওতে দেখছেন এশিয়ার সর্বপ্রথম হিট অফিসার বুসরা আফরিনকে অনেকটা খোস মেজাজেই নাচতেন ঘুরতেন এই চিফ হিট অফিসার খোস মেজাজি হবেন না কেন তিনি ছিলেন সাবেক সরকারের ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আতিকুল ইসলামের কন্যা বাবার দাপটে ক্ষমতায় কোন নিয়োগ বিজ্ঞাপন ছাড়াই বুসরা আফিন এশিয়ার প্রথম চিফ হিট অফিসার হিসেবে নিয়োগ পান যেখানে তিনি মাসিক বেতন পেতেন আট লক্ষ টাকা তখন থেকেই তার এই নিয়োগ নিয়ে চলছিল নানান সমালোচনা অভিযোগ উঠে বাবা মেয়রের ক্ষমতাতেই এত উচ্চ পদে নিয়োগ পান তিনি শুধুই কি নিজের মেয়েকে নিয়োগ সিটি কর্পোরেশন নানান খাত থেকে অর্থ লুটপাট এবং আত্মীয় স্বজনকে প্রভাবশালী পদে বসিয়ে ডিএনসিসি কে একটি পারিবারিক সিন্ডিকেটে পরিণত করার অভিযোগ উঠেছে আতিকুলের বিরুদ্ধে তিনি আত্মীয় স্বজনদের নিয়ে একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছিলেন এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তিনি নগর ভবনে নিজের প্রভাব বিস্তার করেন তার ভাতিজা এবং ভাগিনাদের বিভিন্ন প্রভাবশালী পদে বসিয়ে তারা সিটি কর্পোরেশনের ব্যবসা ও কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করতেন ডিএনসিসি তে গাছ রোপণ এবং পরিবেশ উন্নয়নের নামে বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়ে শালিকার প্রতিষ্ঠান শক্তি ফাউন্ডেশনকে অগ্রাধিকার দিতেন কৃত্রিম বৃষ্টির নামে ঢাকার সড়কে পানি ছিটিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা অপচয় করার অভিযোগ রয়েছে আতিকের বিরুদ্ধে এসব প্রকল্পের পেছনে ছিল আতিকুলের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা যারা নগর কর্তৃপক্ষের সব কাজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতেন জানা যায় হাসিনার সরকার পতনের একদিন আগেই আত্মগোপনে চলে যান এই আতিক তারপর গত আগস্টের রাতে গোপনে নথিপত্র সরিয়ে নিতে নগর ভবনে প্রবেশ করলে কর্মচারীরা জড় হন নগর ভবনের সামনে শুরু করেন বিক্ষোভ আর তাতে অবস্থা বেগতিক দেখে পেছনে সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত পালিয়ে যান তিনি তারপর চোখের আড়ালে ছিলেন সাবেক এই মেয়র কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হলো না তার অবশেষে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে তাকে ধরা পড়তেই হলো 